Ndugu wananchi, karibu ni tena katika kipindi chetu maalum cha miaka mitatu ya Dr. Hussein Almwini. Leo hii tuna muendelezo wa kuangalia mamlaka ya mapato eh, Zanzibar ZDRA. Eh, tuliwahi kuangalia mamlaka ya mapato kwa upande wa kiswa cha Pemba. Leo hii tutaangalia mamlaka ya mapato makao makuu eh, hapa Unguja kwa maana hiyo hapa Zanzibar tutapata fursa e, kumsikia Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato bwana Yusuf Mwenda pamoja na vitengo mbalimbali. Karibuni sana katika kipindi hichi maalum cha kutoka Kiswandui ambacho kinajikita zaidi miaka mitatu ya Dr. Huseni. Karibuni sana na hii ndio kutoka Kiswandui. Chama cha mapinduzi zinazofanywa na chama piga piga Nikukaribisha kwa siku nyingine hii leo mtazamaji wa kipindi cha kura Kiswandui. Karibu uangazie utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Karibu uangazie kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 8 katika kipindi cha miaka mitatu. Kama utakumbuka mwezi ujao, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mkitio baraza la mapinduzi anakwenda kutimiza miaka mitatu ya uongozi wake toka pale alipoapishwa na hatimaye alikuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Kama ambavyo hali inavyojeleza uh, leo tutapata nafasi ya kujua mengi kurekea mamlaka ya mapato Zanzibar uh, ZDRA kile ambacho uh, kimefanikiwa katika kipindi cha miaka mitatu mafanikio ni yapi ambayo kama taasisi na kama taifa tunaendelea kujuvunia nayo ni kwa like mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki jina langu ni Suleiman Mohamed tafadhali tuendelee kuweza kuwa pamoja Uh, mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na kwa kuanzia kipindi chetu kwa siku hii hapa leo tutaangaza katika vitengo uh, kama bwana fahamu uh, ZDRA ambayo iko chini ya kamishna mkuu uh, ndugu Mwenda ambaye kimsingi naye anafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba anamsaidia mheshimiwa rais katika upande wa makusanyo ili kila kitu kuweze kwenda sawa sawa lakini licha ya uwepo wa kamishna mkuu wako makamishna wengine uh, ambao wanahudumu katika idara tofauti tofauti nao utapata nafasi ya kuweza kuzungumza nao pamoja uh, na viongozi wa mikoa ili kuweza kupata polisia wa sahali jinsi ambavyo ilivyo tutaanzia na kitengo moja kitengo muhimu zaidi cha ICT tuangazie uh, kazi kubwa ambayo unaifanya kitengo cha ICT ikiwa masuala ya mifumo sambamba na vitengo vingine ambavyo tutapata nafasi ya kuviangazia chama cha mapinduzi kazi ya idara hii ni, ku, ni kusimamia mifumo ya tehama pamoja na vitendekazi vingine vyote vinavyohusiana na tehama uh, katika ukusanyaji wa mapato ya serikali katika kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ndani ya uongozi wa wa, wa rais ya awamu ya nane dr Hussein Ali Hassan Mwinyi kwanza ni kuboresha mifumo iliyokuwepo mifumo mingine imeweka mipya lakini iliyokuwepo imeboreshwa kuhakikisha kwamba mifumo hii inapatikana uh, masai 24 lakini pia imeweza kuwafikia uh, walipa kodi wote moja ni kuunganisha mifumo na third parties na watu tofauti walipa kodi tofauti tofauti wale ambao ni walipa kodi wakubwa ikiwa mahoteli na makampuni mengine ambayo wanafanya kazi tunaunganisha mifumo yao na mifumo yetu ili kuhakikisha kila muamala unaofanyika kule unasoma kwenye mifumo yetu na kodi zinakuja kwa ukamilifu wake badala ya kwamba watu waende kule mtu mmoja mmoja akakusanye sasa mifumo yetu tumeunganisha mifumo yao ili taarifa zote kwa ukamilifu wake zinapatikana. Walipa kodi wetu wengi wadogo wadogo sasa hivi wanatumia vifaa vya VF DMS zile printer za kuprintia receipt pale wanapofanya mauzo. Zile tumewapatia tume, tume hao walipa kodi pamoja na kuwapa elimu nzuri ya kutumia ya, ya, ya kuzitumia zile mashine. Lakini pia kuwashajihisha kutoa receipt yani kulipa kodi kwa hiari ili kuengeza idadi ya kodi hiyo inayokusanywa kwa kupitia hawa lipa kodi wadogo wadogo ambao wao hawana mifumo. Uh, wataalamu wetu wa ICT kwa kitengo kupitia division ya tathmini na, na utengenezaji wanaweza kutengeneza mifumo yenyewe sasa hivi ndani. Kwa hiyo hii mifumo unayoiona ni mfumo mmoja tu sasa hivi ambao tunatume tume engage venda kutoka nje. Lakini mifumo takriban yote hiyo VFMS imetengenezwa na wataalamu kutoka ndani. Hii inasaidia ina, ina sehemu kubwa ya usalama wa mifumo yetu kwa sababu tunaitengeneza wenyewe ila usimamizi pia unakuwa mkubwa. Kwa vile tunaitengeneza wenyewe 
tunatengeneza kwa mujibu wa mahitaji tunayoyataka wenyewe na tunapotaka kuboresha inakuwa ni rahisi kwa sababu tunaboresha kwa mujibu wa mahitaji yanayotokezea kila siku mafanikio mengine ambayo tumeyapata ambayo ni makubwa na yanajenga picha kubwa sana kwa upande wa na mafanikio makubwa kwa upande wa mamlaka ya mapato Zanzibar hasa katika kusaji wa, 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 wa mapato ni kuanzisha mfumo wa Zidras katika mfumo wa VFMS tumeingeza ficha nyingine inaitwa era management tumemwezesha mlipa kodi pale ambapo amekufanya muamala na akakosea anaweza akarekebisha mwenyewe huko huko alipo akafanya marekebisho akishafanya marekebisho sisi huku ikaja taarifa ndani ya mfumo wetu tukaona yale marekebisho aliyofanya kama hayana shida tumeona ni sawa sawa ni dakika hiyo hiyo tunayajibu anaweza kuendelea na mambo mengine kwa hiyo badala ya kwamba yeye andike barua ile kwa na mkuu hapa kwa ajili ya kusaidiwa kufutiwa muamala yeye sasa hivi anaweza akafanya mwenyewe akiwa kule katika vitu ambavyo vimeingeza tija na, 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 na idadi ya kusanyaji kodi wa hiari moja ni hilo la kuongeza uh, ile ficha ya kurekebisha muamala uliokosea ndani ya mfumo wa VFMS tulikuwa tuna changamoto kubwa hapa kwa walipa kodi wafanya biashara ambao walikuwa hawezi ku claim hizi uh, input zao zile wakifanya biashara wakichukua Dar es Salaam wakija hapa wanapata shida wanaambiwa hivi na vile maradizo yale lakini changamoto zile ndani ya uongozi huu wa awamu ya, ya, ya nane ya mheshimiwa rais dr dr Mwenyi uh, tumejitahidi kuhakikisha kwamba hizi changamoto za wafanya biashara ambao wanachukua mizigo ya Dar es Salaam wanakuja kuuzia Zanzibar au Zanzibar wana wanauzia wana Dar es Salaam changamoto hizi zinaziondoa kwa kuunganisha tumeshamaliza kuunganisha mfumo wa mifumo yetu ya ndani ya ZRA na mifumo ya ya TRA kwamba sasa tatizo lile litakuwa limeondoka katika kipindi cha miaka mitatu cha uongozi wa mheshimiwa rais dr Hussein Alhassan Mwinyi rais wa Zanzibar na mjitu wa baraza la mapinduzi sisi kazi yetu kubwa kwanza ni kushajihisha ulipaji kodi wa hiari kwa wananchi pamoja na wafanya biashara kama tujiwavu kwamba wananchi ndio walipaji kodi na wafanya biashara kazi ya kubwa wa kuwasilisha hii kodi mamlaka ya mapato Zanzibar kitengo chetu cha habari kimekuwa kikiwaeleza wananchi na walipa kodi kwa ujumla wajibu wao kwanza kukushanya kodi lakini pia wajibu wao wa kuifikisha hii kodi katika mamlaka ya Pato Zanzibar kwa wakati husika na pahala husika. Sasa walipa kodi na wafanya biashara wana haki zao za msingi. Nazo hizi tumekuwa tukizieleza na tumekuwa tukitumia vyanzo tofauti. Tunashukuru uongozi wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kupitia kamishi na mkuu wa mamlaka ya Pato Zanzibar ameimarisha kitengo chetu kwanza kwa kutupatia vifaa bora ambavyo tunafanya tufikie haraka mamlaka ya Pato Zanzibar tunatumia sasa hivi ZRA online TV ambayo inasababisha kufikia walipa kodi kwa haraka tunatumia hizi wanaita social media ambapo inafanya kila wakati tuweze kutoa habari tumekuwa tukitoa makala mbalimbali tumekuwa tukitoa vipeperushi na pia tumekuwa tukitengeneza vipande vifupi vifupi kwa lengo la kuwarahisishia wananchi uelewa tumekuwa tukitumia makongamano tunatoa semina tunafanya warsha tunafanya mashindano kama sasa hivi tuna hili jambo la somba na zawadi ambalo lengo lake kubwa linashajihisha utoaji wa risiti kwa wafanyabiashara vile vile linawashajihisha kudai kwa risiti kwa wanunuzi ambapo hiyo ndo msingi mkuu ambao unapelekea kukushanywa kwa kodi na hili ndio linalopelekea mheshimiwa rais kuwa na nguvu ya kuweza kuipatia Zanzibar kimaendeleo kwanza sisi tuna ratibu mahitaji na upatikanaji wa rasilimali watu kwa mujibu wa taratibu na miongozo iliyopo lakini pia siku kuratibu tuna upatikanaji ni kusimamia matumizi ya rasilimali watu Eh, kwa mujibu wa malengo ya ZDR. Tuna wajibu wa kuwajengea uweledi na uweledi huo ubezi sasa kwa mujibu wa co functions hizi za ukusanyaji. Tunapeleka short training, short courses, tunawapeleka attachment. Mostly tunashukuru mashirikiano makubwa tunayopata TR eh, na kwa watu wetu kuwa attach pale kupata taaluma ambayo inasaidia moja kwa moja katika utendaji. Majukumu mengine ni tunasimamia e, mazingira bora sasa mazingira bora ya ofisi, mazingira bora yenye kuleta usalama kwa walipa kodi na wafanyakazi wenyewe lakini vile vile ni upatikanaji wa vitende ya kazi ili vitu vyote viende sambamba. E, tukiangalia mafanikio ya Mheshimiwa Rais 
Dr. Hussein Ali Mwingi tokea kamati madaraka miaka mitatu iliyopita tumefaidika sana kama taasisi. Na kwa kweli tunamshukuru sana kwa miongozo, busara zake anazotutumia mara kwa mara. E, tunakuwa tunafata miongozo yetu kupitia uongozi wetu Wizara ya Fedha na Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato. Tumezidisha uweledi kwa kiasi kikubwa kwa wafanyakazi wetu. Naweza nikasema kwamba ndani ya hii ya mitatu e, tumesomesha wafanyakazi kama 500 na na, na, na kama 25 nafasi za mafunzo ambazo tumewapa wafanyakazi wetu. Na hii yote kwamba tunafanya tunataka sasa wafanya nini? Wakomae katika kazi kama lengo ambalo lilokusudiwa la muundo huo. Tukiangalia ishu ya 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 vitendo vya ku, ya integrity na na masuala ya kupambana na rushwa. E, ni moja ya mafanikio sana tume achieve ZDRA. E, mara kwa mara tumekuwa tukishirikiana na karibu na na, na wenzetu wa Zaeka kume maadili ya viongozi kwa kujaribu kuka kutuku kutupa taaluma awareness wa watu wetu mara kwa mara kwa ajili ya, ya kuhakikisha kwamba wafanyakazi wana 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 wanatimiza wajibu wao na wanaepukana na haya maswala kuna namba maalumu ambayo ZDRA tunatoa kwamba once kuna element yoyote ya viashiria hivyo vimejitokeza basi mlipa kodi ana uwezo moja kwa moja wa kutoa taarifa na ili swala tukalifanyia kazi immediately kwa muda huu tuna walipa kodi wakubwa wasiopungua 186 na mpango ni kuongeza mpaka kufikia walipa kodi 250 tunapozungumzia walipa kodi wakubwa e, tunazungumzia wale walipa kodi ambao kwanza sifa ya kwanza ni wale ambao wana mauzo yao kwa mwaka hayapungui shilingi bilioni tatu kwa mwaka hiyo ni sifa ya kwanza na sifa nyingine ni aina ya uwekezaji na na, na biashara anayoifanya na shughuli zinazozifanya katika kesi ya mauzo e, tunawapata wa aina nyingi zaidi e, tukishawapata wale pia tunawaangalia nature ya biashara yao kwa mfano tuna wale wa specialize kuna mwingine anaweza akawa hafiki hiyo 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 bilioni tatu kwa mwaka lakini e, kutokana na sensitivity yake ule ile ya, ya kwenye kodi e, basi tuna kamishna mkuu anaamua kwamba huyu awe treated kama mlipa kodi mkubwa kutokana na mazingira yake ya, ya, ya kazi na labda anatakiwa kutizamwa kwa ukaribu zaidi hiyo ni sababu pia inaweza ikamfanya nani ikamfanya awe mlipa kodi mkubwa Wengine ni pia sifa ya status yake ya ya, ya mlipa kodi uh, level yake kuna kuna pia tunaangalia uh, kuna walipa kodi wengine kutokana na status zao za kibiashara na kisiasa pia naye anatakiwa awe treated katika walipa kodi wakubwa Uh, sababu nyingine ni specialize. Kwa mfano tuna 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 walipa kodi ambao wako special. Kwa mfano wale wa mafuta, e, makampuni ya simu. Tunao tunao walipa kodi wa wa, wa, wa ISP, e, internet service provider ambao wao kutokana na aina yao ya biashara ime specialize katika 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 kazi maalumu na pamoja na mabenki basi hawa tuna treat eh, kama ni specialized na tuna treat kama walipa kodi wakubwa kutokana na aina yao ya biashara zinavyowazunguka eh, wenyewe wamekuwa by sector wanazungusha wanafanya biashara na watu wengi sana na, na unaweza akawa kodi yake yeye haifiki pesa nyingi lakini kutokana na yeye kuwa intersect kwa hivyo tuna treat kama mlipa kodi mkubwa walipa kodi wakubwa eh, ni walipa kodi ambao kwa kwetu tunao na wanachangia sehemu kubwa ya ya asilimia isiyopungua 58 mpaka 60 ya kodi yote tunayokusanya mamlaka mapato ya, ya Zanzibar. Kimsingi mafanikio ni makubwa kwa sasa hivi division kwa mwaka huu wa fedha kuanzia Julai mpaka Septemba tulitakiwa tukusanye bilioni 30.8 tumeweza kukusanya bilioni 31.2 ambao ni wastani wa asilimia mia moja na moja kipindi hichi cha miezi mitatu. Sasa tukikichukua kipindi hiki cha miezi mitatu tukikifananisha na kipindi kama hiki miezi mitatu ya mwaka jana 
utakuta mwaka jana tuliweza kukusanya bilioni na moja kati ya bilioni na moja ambazo tumepangiwa kukusanya. Kwa hiyo sasa hivi tumekusanya bilioni na moja mwaka jana kipindi kama hichi tumeanza kukusanya bilioni na moja Kwa hiyo utakuta kuna ongezeko la bilioni kumi pointi moja ambao almost ni ni, ni ongezeko la asilimia hamsini Kwa hiyo ukikompea unahisi kwamba kuna 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 ongezeko katika makusanyo kwa sababu kama idara sisi kazi yetu kubwa ni makusanyo ukiachia okay, makusanyo pia ni kutoa huduma tunatoa huduma tunatoa huduma tunatoa leseni lakini pia tunatoa ushauri taaluma ya kodi na mambo mengine kwa hiyo core function yetu ni makusanyo na ukiangalia trend hii unaona kwamba tumeongezeka kutoka 20 mpaka 23 katika kipindi cha miaka mitatu ya mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi idara imepata mafanikio makubwa na mafanikio kwenye kodi maana yake ni makusanyo ni, ni data katika mwaka wa 2020-2021 ambao mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi anaingia e, mwaka huu tulikusanya bilioni 42.9 katika mwaka 2021-2022 Idara mapato ya siyo ya kodi ilikusanya bilioni 55.4 Na katika mwaka 2022-2023 Idara ilikusanya bilioni 89.1 Kwa hiyo tuneza tukaona ukuaji wa mapato kutoka mwaka 2021 mpaka kufika 2023 Katika mwaka 2021 mwaka mmoja kulikuwa na mapato ya karibu bilioni 13 ukilinganisha na mwaka wa mwanzo ambao mheshimiwa rais aliingia madarakani. Lakini mwaka 2022-2023 kulikuwa na ongezeko la mapato la bilioni 33. Haya ni mafanikio makubwa na mafanikio haya yanaonyesha ni namna gani mheshimiwa rais eh, anavyojitoa kwetu sisi tunamuona yeye ndio kigezo chetu manake yanatusaidia sana katika swala zima la ukusanyaji wa mapato. Lakini si hivyo tu katika miezi mitatu hii ya kuanzia Julai mpaka Septemba kwa mwaka huu 2023-2024. Jumla ya shilingi bilioni kumi, nukta tano, saba, tano zimekusanywa na idara hii. Kwa hiyo unaweza kaona kwa kiasi gani nacho katika kipindi hichi e, namna ongezeko la mapato lilivyokuwa kubwa katika idara hii ya fedha majukumu miongoni mwa majukumu yake ni kusimamia mapato ya serikali kusimamia bajeti ya mapato na matumizi ya zidare pamoja na kusimamia mali za zidare na ufungaji wa hisabu wa kila mwaka Katika kipindi cha miaka mitatu cha uongozi wa mheshimiwa rais Dr. Hussein Ali Mwinyi tumepata mafanikio katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Mafanikio makubwa tuliyopata ya zidare ni ongezeko la ukusanyaji wa mapato ambapo ongezeko hilo limeongezeka kwa zaidi ya mara tatu. Kwa mfano katika robo ya kwanza ya mwaka 23-24 ambapo mwaka wa fedha ukilinganisha na mwaka 20-21 wakati ya naingia kuna ongezeko la jumla bilioni miyamoja na sita pointi tisa sita ongezeko hili la mapato lililo ongezeka linatokana na uimarishaji wa mifumo ambapo kwa hivi sasa kuna mfumo mpya tunautumia unajulikana kwa mbani zidras vile vile na katika mafani mikio makubwa ambayo tuliwapata ni kwa shajihisho wafanyabia shara kulipa kwa kutumia control number kwa mbana hiyo malipo yote anoifanywa lazima ya tumie control number katika kipindi chicha miaka mitatu katika mwaka 21-22 ZDRE tumepata hati safi ambapo hili ni jambo la mafanikio makubwa katika taasisi yetu katika kipindi chicha miaka mitatu ya uongozi wa Dr. Hussein na Limuni kabla ya kuingia hii amu ya, ya nane kitengo kilikuwa chini ya kurugenzi ya usajili, ukaguzi na upelelezi wa lipa kodi. Kwa katika kurugenzi hiyo, kitengo cha upelelezi wa kodi 
ilikuwa na, na vitengo vingine ndani yake vinichanganyika kwa hiyo mheshimiwa rais alipofanya ziara hapa zidarabi kwa wakati huo mwaka februari 2022 katika mambo pale mbali ambayo alitoa maagizo moja wapo ni kuwa kwa kutenganisha hichi kitengo cha upelezi wa kodi kiwe separate kisichanganyike na, na vitengo vingine kwa hiyo sasa kitengo cha upelezi wa kodi no kilipikinywa kiko peke yake na mimi ndo kocha kitengo na kitenda na ripoti kwa 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 kamishi na mkuu mafanikio mengine ni kuongezeka kwa idadi ya kesi tunazozifanyia uchunguzi ambao inaongezea ongezeko la mapato ya pia nao mafanikio hayo kwa hiyo mwaka 20 21 ilikuwa na kesi nane ambapo tuliweza kuibua kodi ya 2.5 billion mwaka 2021 22 kulikuwa na kesi sita na tuliweza kuibua kodi ya 2.9 billion pia mwaka 22 23 hulo ulomalizika kitengo kiliweza kufanya upelelezi wa kesi 12 na tukafanikiwa kuibua kiwango cha bilioni 5.3 Kwa hayo ndiyo mafanikio tunayo ya wana Kwa hiyo imani yangu kwa mbata na mwaka hotu na ukwenda Tukwa na wigo mpana wa kufikia wali pakodi Na ikata ya lima patu tutaongezeka Bada ya kuna wa kusikia viongozi wa idara mbali mbali Ambao tumabata na fasi ya kwanza kuzungumza na Kama mbao na fahamu katika moja mageuzi ambayo pia uh, Kamishina muenda hameyafanya uh, Kare ya kuhakikisha na tekeleza ya maona mwishmu wa raisi ni kuhakikisha kwamba anaendelea kuweza kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo tutakwenda katika mikoa kuangazia usendaji wa mikoa, shughuli ambazo anazifanya lakini mafanikio ambayo uh, yamefikiwa. Tokea ofisi za mikoa zianze kufanya kazi kama moja ya maono ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi katika kipindi cha miaka mitatu. Kwa kuanzia tutaanzia katika mkoa wa mjini. Kuna jinsi ambavyo hali ilivyo, then tutaelekea mkoa wa Kusini pamoja na mkoa wa Kaskazini Unguja. Mkoo wa mjini magharibi wafanyabiashara wote wanafika katika ofisi yetu hii kuweza kupata huduma ambazo kama zinapatikana pale makao makuu mazizini huduma zile zile sasa zinapatikana hapa katika ofisi hii ya ya mkoo wa mjini ambapo ipo katika jengo hili la michezani mall mafanikio haya yamekuja kutokana juhudi za makusudi za mheshimiwa rais wa Zanzibar Dr. Husin Ali Mwinyi kuona kwamba anataka kuibalisha nchi ya Zanzibar kwenda sasa katika nchi yenye maendeleo kwa muda mfupi kabisa kupitia kasi hii pia ameweza kumwezesha uh, kamishi na mkuu wa mamlaka ya mapato wa Zanzibar ndugu Yusuf Juma Mwenda kwenda kwa kasi na speed ambayo mheshimiwa rais wa Zanzibar anaitaka na nikusudia kwamba uh, ifanyike litafika mafanikio ambayo yamepatikana katika kuanzisha ofisi hii kwa sasa Tiari wafanyabiashara wa mkoa wa mgini Zanzibar wamiridhika kwa kiasi kikubwa na huduma ambazo zinapatikana hapa. Sasa tumeweza kuwasajili wafanyabiashara wepya wengi kwa kipindi cha muda mwaka mmoja. Pia mapato yameongezeka. Ambapo tulikuwa tukikusanya kiwango cha wastani wa bilioni mbili aa, na milioni miambili kwa kipindi cha mwaka jana kuanzia Jun mpaka kumalizia Julai. Sasa hivi tunakwenda katika wastani wa makusanyo wa bilioni nne na milioni miya saba kwa mkoa mmoja tu wa mjini ambapo ni ongezeko la asilimia karibu miya moja na ishirini. Hiyo inaonekana kwamba tayari sera hii ni sera ambayo ina, inapeleka mafanikio katika, katika nchi. Nadhani sasa kwa huduma ambazo tunapatikana hapa uh, natuwa wito kwa wafanya biyashara. Wafike kwa ofisi hii na huduma zote zinapatikana kwa wepesi kabisa. Kwa upano mafanikio katika serikali ya wamuwe nane, kwanza ni wanzishaji wa hiyo ofisi, ambapo hapo awali, wananchi pamoja na wali pakodi wote, walikuwa na lazimika wende makao makuu, ambayo yako mazini. Kwa hivyo tumekua karibu zaidi na wafanya biyashara pamoja na wananchi wote wakatika eneo la mkoa wa, wa kusini. Lakini kiutendaji hasa ilianza katika mwaka wa fedha, Elfu mbili na ishirina mbili, elfu mbili na ishirina tatu Ambapo ilikuwa inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa mpango mkuu wa makia metano Ambayo iliekewa malengu ya kukusanya Bili yoni kumna nane pointi moja Ambakati wakati mapato halisi Yalikuwa ni bili yoni kumna saba pointi sita Ambayo ni sawa sawa na asilimia tisina saba pointi nine tano 
aidha katika mwaka wa fedha 23 imeweza kupangiwa bilioni moja na katika awamu katika robo ya mwanzo ya mwaka wa fedha wa 23-24 ilipangiwa kukusanya bilioni pointi moja na makusanyo halisi yalikuwa ni bilioni pointi nane sawa na asilimia moja na nne ya ya lengo ambayo imekadiriwa lakini msambamba na mafanikio hayo vile vile imeweza kushajihisha walipa kodi na wananchi kwa ujumla kupatiwa huduma kwa karibu lakini na wananchi nao vile vile uweza kuja kufanya wajibu wao kwa mujibu wa sheria kama inavyoelekeza ikiwa kufata usajili kupata huduma za makadirio kutoka na biashara zao tunafanya vile vile kuwasilisha mapato ya serikali pia vile vile kwa mwi, kwa, kwa dhamira njema ya kamishna mkuu wa mamlaka ameongeza katika mwaka huu huduma za lesen za udereva pamoja na mastika ya biashara magari ya biashara nitumie nafasi hii kumpongeza rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kutimiza miaka mitatu ya uongozi wake. Miaka mitatu hiyo kwa sisi watu wa mamlaka ya mapato Zanzibar imekuwa ni ni zawadi tosha na imekuwa ya mafanikio. Kwa sababu katika hii miaka mitatu tumefanikiwa kupata mamlaka ya mapato Zanzibar kutoka bodi ya mapato Zanzibar. Na pia mwaka jana mwaka wa fedha ulioisha 2022-2023 tumefanikiwa kuanzisha ofisi ya mkoa Kikodi Kaskazini Unguja ambapo kwa mwaka wa fedha uliopita tulifanikiwa kusanya shilingi bilioni 23.24 kiasi ambacho hatukiweza kukipata kwa miaka ya nyuma. Pia kwa mwaka huu wa fedha 2023-2024 kwa hii kota ya kwanza Julai tu Oktoba mwezi wa saba mpaka mwezi wa kumi tumefanikiwa kusanya bilioni saba nukta tano sawa na ongezeko la bilioni mbili na nusu kutoka kota ya mwanzo kwa mwaka wa fedha uliopita hayo yote ni mafanikio kwamba mheshimiwa rais ametuwezesha mamlaka ya mapato Zanzibar kuweza kufungua ofisi huku na inaonesha kabisa kwamba wananchi wako tayari kumsaidia katika ujenzi wa nchi yetu maana tunasema tulipe kodi kwa maendeleo ya Zanzibar kwa hiyo sisi kama mlaka mapato Zanzibar tunaona kabisa moja mafanikio ya miaka mitatu ya mheshimiwa rais ni ongezeko kubwa la kodi ambayo tunalipata huku mkoa kaskazini Unguja. Tunaamini kabisa sisi tunapolipa kodi ndio tunapoleta maendeleo ya Zanzibar. Barabara zinazojengwa, hospitali zinazojengwa, skuli, mishahara na poongezwa yote ni manufaa au mafanikio ya kodi ambazo sisi wananchi tunazilipa. Kwa hiyo ni tumia nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais na sisi tupo chini yake tupo kwa ajili ya kumsaidia na tutaendelea kumsaidia mpaka pale ambapo tutaweza kufikisha ndoto zake katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Chama cha mapinduzi zinazofanywa na chama piga piga sisi zinazofanywa na chama piga piga sisi kwa hakika umepata nafasi ya kujionea kazi kubwa ambayo ZRA wanaifanya na faida ambayo inaendelea kupatikana katika kipindi cha miaka mitatu baada ya ofisi za mikoa kuanza kufanya kazi uh, umeona kwa kiasi kikubwa zaidi mtikio alipa kodi ulivyoimarika simamba na mambo mengine karibu kuthibitisha hilo pale tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara ambao kimsingi zaidi wao ndio ambao uh, wanahusika na huduma hizi za kikodi ambao wameweza kuzungumzia miaka hii mitatu wa Dr. Hussein Ali Mwinyi hasa katika sekta ya kibiashara pamoja na kazi kubwa ambayo anafanywa na ZRA na yale mafanikio ambayo kwa namna moja ama nyingine yamefikiwa katika kipindi cha miaka mitatu. Chama cha mapinduzi. Tunajivunia yeye kutokana na mambo mengi sana ambayo yamejitokeza pindi alipoingia. Tangu amefika kuna vitu vingi sana ambavyo vimebadilika. Return mwanzo tulikuwa tunazifile manual. Yaani kuna bidi uchukue files, uende invoice moja na nyingine upitie. Kwa unaweza ukatumia siku nzima uko pale ofisini. Lakini tangu ameingia mheshimiwa rais pamoja na kamishna mkuu tumeona kwamba wakatuletea mfumo mpya ambao was redress tunaweza tukafile online. Kwa unajikuta kwamba kuna zile kurukushani za hapa na pale ambazo tulikuwa tunatumia muda mrefu sana kufanya basi zimepungua. Kikubwa zaidi kwa tunapata changamoto kwenye mashine zetu. Unakuta kwa sisi wafanyabiashara 
wakubwa sasa wa hotel unakuta una wateja kumi kwa pamoja wanatakiwa tu receipt kwa tuko natoa labda manyu unaona lakini sasa hivi kuna integration which is very good una click katika system yako software yako moja kwa moja na print receipt ya ZDRA tulikuwa tunapata shida sana unakuta umefanya mistake kidogo kwenye kutoa receipt maybe umeongeza pesa au tofauti lakini tuna mfumo mpya unaona wa VFMS ambao unaweza ukafanya marekebisho mwenyewe ndani ya masaa 12 that's the good news and uh, unakuta kwamba tunaepusha ile mambo ya kuanza kuandika barua unakuwa stressed nini nime this and this just mwenyewe huko hapa unatumia mashine yako una toa receipt nyingine una collect ma, matatizo ambayo yamejitokeza kwa hivyo ni vitu vikubwa sana ambavyo tunajivunia kuwa na ZDRA lakini pia tunajua yote haya yanafanyika kutokana na mheshimiwa rais kwa hiyo tunampongeza sana na tunatarajia makubwa zaidi katika kipindi hiki tunazidi kufurahia huduma za ZDRA ambayo kwa sasa imetapaka eh, mikoa yote mikubwa ya, ya kikodi hapa Zanzibar hivyo imetusaidia kupunguza muda wa kwenda makao makuu imetusaidia kufanya online ambayo ime tuna save time sasa hivi vile vile efficiency ya hata ya staff na hata timu imeimarika hivyo na tegemea uh, mamlaka itaendelea kuongeza mapato yake na sisi kama wadau tuko tayari uh, kuendelea kuchangia katika mapato ya Zanzibar na miaka mitatu ya uwepo wa rais wetu dr uh, Hussein Mwinyi imekwenda sambamba na uh, dira ya mheshimiwa wa rais ambapo uchumi wa blue unaendelea kuimarika na mapato yameendelea kukua tumeona maeneo tofauti miundo mbinu ikiimarika na huduma za kijamii kuimarika zaidi miaka mitatu uh, mheshimiwa wa rais ZDRA wametoa mchango mkubwa na tunawapongeza sana kwa hilo alhamdulillah kwa upande sisi tunashukuru Mashirikiano tunaupata mazuri. Sasa hivi kuna mfumo mpaka tuna tunakwenda wenyewe ku online kulipa. Sio lazima twende kule. Sasa ni maendeleo makubwa tu. Wanakuja ndio kama hivi. Alhamdulillah tulikuwa na tatizo tunakuja tunawaeleza wanatusaidia matatizo. Na, na vigamuzi tunatumia kama kawaida alhamdulillah. Hivi hapo. Tunampongeza sana rais wetu na tunamuomba na tunamuombea dua aendelee hivyo hivyo na speed yake kwani wananchi wanaona bidii zake na wanaona kila kitu na kati siku zinapokwenda tunaamini kwamba ahadi yake ya uchumi wa blue na yajayo ni neema tupu tunaenda huko katika waajiriwa 120 waliopewa kibali na mheshimiwa rais na mimi nimebahatika kupata fursa hiyo na mshukuru Mwenyezi Mungu na mheshimiwa wetu rais kwa kutoa kibali hichi tunamshukuru sana mimi ni miongoni mwa wanufaika wa vibali wa ajiriwa wapya katika vibali alivyovitoa mheshimiwa Mwinyi Mungu amzidishie maisha marefu na tunaona jitihada zake katika maendeleo ya taifa kama kujenga barabara, hospitali na mambo mengine mengi. Sisi kama wananchi tuko pamoja naye. Naitwa Zuena Amadi Kombo, ni mmoja wa wafanyakazi wa ZDRA katika kitengo cha uhasibu. Ni mmoja wa wafanyakazi ambao nimenufaika katika ajira hizi mpya alizotoa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Pia napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kutupatia ajira. Sisi kama wananchi wa Zanzibar tuko pamoja naye. Chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi. Chama. 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 Chama c
ya kupata nafasi ya kutazama kile ambacho amekizungumza wafanye biashara nafikiri ni dhahiri shahiri kazi kubwa ambayo uh, dr Hussein Ali Munyi ameifanya katika kipindi cha miaka mitatu umeweza kuleta matunda kwa kiasi kikubwa zaidi naona kwa namna ambavyo wafanye biashara wanazungumza wenyewe wakiwa wako na bashasha na kusifia kutokana na kazi kubwa ambayo ameifanya dr Hussein Ali Munyi lakini kubwa zaidi uh, ameeleza kile ambacho kimewahamasisha uh, ikiwemo juhudi za mheshimiwa rais za kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inayoonekana kwa tafsiri nyingine tunasema Dr. Mwinyi amefanya maendeleo ambayo kila mmoja anayaona na kuona ufahari ile kodi ambayo amepata nafasi ya kuilipa. Tukapata nafasi ya kuzungumza na Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Zanzibar ndugu Yusuf Juma Mwenda ambaye hapa anaelezea sasa mikakati pamoja na mipango ya Zedi RA katika kipindi cha miaka mitatu ya uongozo Dr. Hussein El Mwinyi. Chama cha mapinduzi Zanzibar Revenue Authority uh, ni taasisi inayofanya kazi kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya kukusanya kusimamia sheria za kodi. ZDRA kabla ya ZDRA ilikuwa ni Zanzibar Revenue Board ambayo ilianzishwa kwa sheria ya mwaka 96 na ilianza kazi mwaka uh, 1998. Lakini katika kipindi cha miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais Eh, ili kuboresha ufanisi uh, na kuleta wajibikaji na kutenda haki kwa walipa kodi. Uh, Mheshimiwa Rais aliridhia tufanye mabadiliko makubwa na ilivyofika Disemba mwaka 2022 eh, sheria mpya ilipitishwa ya kusimamia eh, mamlaka ya mapato Zanzibar. Kwa hiyo ikafutwa ZDRB Act ikaanzishwa sheria namba na moja ya mwaka 2022 inayoitwa mamlaka ya mapato Zanzibar. Sasa lengo la kuanzishwa moja ni kuongeza ufanisi lakini la pili e, ni kuweka mazingira ambayo yataongeza wajibikaji kwa walipa kodi kwa kuhakikisha e, wanatolewa assessment ambazo ni za haki amna anayonewa huduma inaongezwa uh, walipa kodi wanafuatwa badala ya kutufuata sisi na kupanua huduma ambazo zitaongeza uh, ulipaji kodi wa hiari Zanzibar sasa katika kipindi cha uh, toka mheshimiwa rais ameingia ili ni badiliko kubwa sana ambalo amelifanya na limeonyesha mafanikio makubwa sana katika kipindi cha muda mfupi toka Januari 2022 mpaka leo ni zaidi ya mwaka kuna mafanikio makubwa sana yote ya kukusanya kodi ya kutenda haki ya kuweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara kufanya shughuli zao na kuwasaidia wafanye shughuli zao za kibiashara sisi katika kufanya hayo kwanza tunaongozwa na e, mpango mkakati wa miaka minne miaka mitano Pango mkakati huu una mambo makubwa manne. Ya kwanza ni kuweka mazingira ya kodi kulipwa kwa hiari. Katika miaka mitatu ili tumefanikiwa sana. E, ukiangalia e, mwaka 2020 ndio ambapo mwezi Novemba Mheshimiwa Rais aliingia madarakani. ZDRA ZDRB kipindi hicho ilikuwa na uwezo wa kukusanya na ilikusanya bilioni 304 kwa mwaka. Lakini mwezi wa sita mwaka huu 2023 ambayo ni miaka mitatu toka mwaka 2020 ZDRA peke yake imefanikiwa kusanya bilioni 565. Unaona hili ni ongezeko kubwa la bilioni 261 na milioni 500. Na hizi pesa zimekusanywa bila kutumia nguvu, bila kuwa harasi watu ni kwa kutengeneza mazingira rafiki ya watu kulipa kodi. Na hili ni ongezeko la asilimia 85. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa sana ambalo limefanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kipindi kile cha 2020 robo ya kwanza ZDRA ilifanikiwa kipindi kile ZDRB kukusanya bilioni 54.85. Lakini uh, kwa kipindi hiki E, imefanikiwa kukusanya bilioni e, 161 na milioni 800. Kwa 
Kwa unakuta kuna ongezeko la bilioni moja na sita na ni asilimia za ukuaji wa asilimia moja tisina tano. Sasa hii siu kazi ndogo ni ukuaji mkubwa na hii yote naonyesha kwamba mheshimiwa rais anatuongoza vizuri anaweka mazingira mazuri ya kiuchumi ambayo yanarahisisha biashara yanaongeza tax base uh, na ndio aliyotufanya sasa pamoja na kuibadilisha zaidi ya rabii kuwa zaidi ya rai tuweza kufikia mafanikio makubwa kama haya ametuagiza mheshimiwa rais tutengeneze mifumo ya kodi ambayo ina mambo manne makubwa ya kwanza itende haki kutenda haki ni kwamba tusiwaonee walipa kodi lakini tusiwapendelee lakini la pili tutengeneze mfumo wa kodi ambao unatabirika Lipa kodi akiwa anafanya shughuli zake ajue mwisho wa mwezi analipa kiasi gani mwisho wa mwaka analipa kiasi gani lakini la tatu tuweke mazingira rahisi ya kufanya uh, biashara Zanzibar na la mwisho la nne um ndani tuongeze ufanisi tufanye kazi sasa haya yote yamefanikiwa sana na tumekuwa tukiyafanya na tutaendelea kuyafanya sisi uh, sera yetu ni kuwafuata wafanya biashara na sio wao watufuata Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani tulikuwa na ofisi eh, kubwa unguja hii hapa ya makao makuu basi na kule Pemba tulikuwa hatuna ofisi tulikuwa actually tuna tunatumia jengo la serikali lakini ambalo tuna share na wengine sasa Pemba tuna ofisi kubwa sana na alifungua yeye mwenyewe kwa Pemba ni moja ya ofisi kubwa inatoa huduma nzuri na wafanyakazi wanafanya kazi kwa uweledi mkubwa lakini kwa hapa moja tumeongeza ofisi za mikoa. Tuna ofisi ya mkoa wa mjini, tuna ofisi ya mkoa wa kaskazini, tuna ofisi ya mkoa wa kusini, tuna ofisi ya mkoa wa magharibi wa Kikodi ambayo itakuwa iko hapa lakini soon tutaihamishia pale amani. Lakini katika hizi ofisi pia tunazo ofisi ndogo uh, service centers. Kwa mfano ya kaskazini badala ya kiwengwa tumeongeza na nungu hapa mjini badala ya Michenzani Mall pale ofisi ya mkoa tunayo ofisi nyingine ya darajani inatoa huduma zote hivi karibuni pia kule kusini tutafungua ofisi nyingine Tungu kule Kiwengwa tutafungua ofisi nyingine Kinyasini unaboresha sana ofisi yetu itakuwa kubwa sana kule mkoa kaskazini Pemba pale Wete tuna ofisi za mkoani ziko pale kwa hiyo dhana nzima ya mheshimiwa rais ya kuboresha huduma na kuondoa usumbufu tumeitekeleza kwa asilimia kubwa kwa kuwafuata wale pakote wakati anatubadilisha kutoka ZRB kuwa ZRA alitaka tutengeneze e, muundo ambao utajiangalia kwa haraka kutakuwa na checks and balances ndani ya mfumo tumeanzisha muundo mpya leo tuna idara za kodi tatu ndani ambazo wakija ofisini wakilala wakiamka wao wanafikiria kodi zao na idara ya walipa kodi wakubwa ilikuwa haipo sasa hivi hipo lakini pia tunayo idara ya kodi za ndani ambayo inasimamia walipa kodi wadogo na wakati lakini tunayo idara ya kodi ya mapato yasiyokuwa ya kodi uh, ambayo inatoa huduma za uh, uhaulishaji wa, 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 wa magari lakini E, vyombo vya moto kwa maana lakini pia na utoaji wa leseni za uderevu. Hawa wote pia na wao kazi yao ni hiyo tu. Kwa kwa kuwa na muundo huu uh, ambao unajielekeza kwenye kazi maalum ufanisi unaongezeka sana. Lakini kwa mara ya kwanza tumeanzisha kitengo cha kodi za kimataifa. E, tuna watu wanafanya biashara hapa kutumia Airbnb kuna watu wanatumia mitandao ya kijamii kufanya biashara. E, kuna makampuni kama hayo ya Facebook ambayo na yenyewe kutumia Instagram, kutumia na account zao nyingine unaweza kufanya biashara. Sasa kuna kiasi wanakuchaji ulivyo. Katika kile kiasi sisi hatupati chochote kama Zanzibar. Sasa tumeanzisha kitengo hiki ili kushirikiana na wenzetu wa mamlaka ya mapato Tanzania ili kuona tunapata kodi yetu ambayo inatokana na shughuli wanazofanya ndani ya Zanzibar. Sasa huu muundo umetusaidia sana. Kwa hiyo haya na baadhi ya mambo mengine eh, ambayo tumeyafanya ndani ya miaka mitatu yanatuhakikishia 
haya mapato tuliyo ya kusanya yataendelezwa kukusanywa bila kurudi nyuma kama tulivyokuwa moja ya maelekezo ya mheshimiwa rais katika kipindi cha miaka mitatu na anaelekeza kwa Zanzibar nzima ni kwamba tuondokane na kutumia manyo manyo wake kitwende kwenye e, mifumo hii ya kiteknolojia sasa sisi hatuko nyuma kwanza e, kwa kutumia vijana wetu wa ndani humo e, ambao ni wameajiliwa na ZDRA e, wameweza kutengeneza mfumo wa kutumia risiti za kielektronik unaitwa VFMS. Uh, sasa VFMS uva, u, u, VFMS una ndio hizi device ambazo zinatumika sasa kwa wafanyabiashara mbalimbali. Ni mfumo ambao uh, mfanyabiashara badala ya kuantoa risiti za manyo sasa anatumia mfumo ambao unakuwa connected direct na mifumo yetu iliyopo hapa zaidi ya sasa kwa nini serikali ikuja na mfumo na tunautumia kwanza kuna njia nyingi sana ambazo baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu wanatumia kukwepa kodi sasa mmoja wapo eh, njia ambayo inatumika ni rahisi sana ni kupunguza mauzo sisi tunamtoza mtu kodi kulingana na mauzo yake kama ameuza mia, atatozwa kodi kwenye mia. Sasa kama aliuza mia na akasema aliuza hamsini, maana yake tutatoza kwenye hamsini lakini ile hamsini tutakuwa tumeikosa. Kwa hiyo serikali kupitia ZRA ikaona lazima ije na mfumo wa kuhakikisha mauzo yanayoonyeshwa ni sahihi. Ndio maana tukaja na mfumo wa VFMS. Sasa nini jukumu la mfanyabiashara ni kuhakikisha hapunguzi yale mauzo. Sasa anaweza kuyapunguza vipi wakati akiwa na mfumo wa uh, akiwa na VFD. hizi uh, mashine za kutolea risiti. Anaweza pale ambapo ameuza bila kutoa risiti maana yake amepunguza yale mauzo. Na akipunguza mauzo maana yake ile stahiki ya serikali inapotea. Sasa tunachofanya hii mifumo kwanza ni ya uhakika. Uh, kinachoingia hakipotei kitapotea tu kama mfanyabiashara hata toa risiti kwa hiyo nitoe wito sasa kwenye umfumo ambao tuko nao wa VFMS unafanya kazi vizuri na tumekuwa tukiuboresha mara kwa mara hiyo yote ni kurahisisha ufanyaji kazi wa mifumo yetu sasa uh, kwenye mfumo huu mmoja wapo wa VFMS anayelipa kodi sio mfanyabiashara anayelipa kodi ni mwananchi. Unapoenda kununua ndio una uki, 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 uki shilingi mia maana ndani yake kuna pesa ya serikali ambayo inakuja zaidi ya Sasa Mheshimiwa Rais ameweka haya ili kuhakikisha kila mwananchi anachangia katika kuiendeleza Zanzibar yetu uh, na sio wachache tu wachangie. Sasa nitoe wito uh, kwa wafanyabiashara kama kwa wananchi sana sana na wafanya biashara. Wafanya biashara hii mifumo haiongezi kodi ya VFMS. Kile walicho walicho stahili kulipa watalipa kulingana na mauzo. Lakini kwa wananchi ambao ni wanunuzi ni waombe. Uh, wao ndio wanaolipa kodi. Wale wafanya biashara ni mawakala tu kusanya kodi yetu. Sasa kama tuna thamini miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Kwa mambo makubwa aliyoyafanya, tuendelee kumuunga mkono kwa kumwezesha ili afanye makubwa zaidi. Na namna pekee ya kumwezesha afanye makubwa zaidi ni kutokuwa sehemu ya wale ambao watampunguzia uwezo wa kifedha kufanya mambo makubwa zaidi. Na kutompunguzia ni kudai risiti. Na tuna taratibu zetu tumeenda huko ambaye adai anatoa taarifa na anachukuliwa Uh, atachukuliwa hatua za kisheria. Hilo hilo la kwanza. La pili ni la Zidras. Mheshimiwa Rais alituagiza hapa baada ya kufanya uchunguzi akaona mfumo wetu wa mwanzo unaitwa Zitas ulikuwa una mapungufu yanayopelekea wachache wasio waaminifu kuweza kujinufaisha kwenye huo mfumo. Na nyie ni mashahidi kuna wachache walijitahidi kunufaika na mfumo tukawa baini na hatua za kisheria zimechukuliwa na bado zinaendelea kuchukuliwa dhidi yao. Lakini haikushia hapo kuchukua hatua. 
tuliagizwa tubadilishe tutengeneze mfumo ambao utakuwa na usalama uh, uh, pesa zote zikiingia hazitaenda kwa wachache zitaenda kwenye mfuko mkuu wa serikali tulichofanya ni kuanzisha mfumo mpya unaitwa Zidras ambao ni Zanzibar Integrated Domestic Revenue Administration System mfumo huu umetengenezwa chini ya uangalizi wa IGAS uh, na kampuni moja inaitwa UBX pamoja na wataalamu wengine mfumo umekamilika unamaliziwa baadhi ya vipengele vichache na umeshaanza kutumika na tulianza kutumia kwa walipa kodi wakubwa ambao karibu wote 187 wanautumia tofauti ya mfumo huu na mfumo wa Zitas zipo nyingi lakini kubwa kama tatu ya kwanza huu mfumo unafanya kila kitu online unaweza kujisajili pale ulipo kama uko Pemba unajisajili ukiwa Pemba kama uko uh, kaskazini unguja unajisajili ukiwa kaskazini unguja unaweza kuleta ritani zako online uhitaji kuja kwenye ofisi zetu unaweza kulipa kodi unayostahili kulipa online na unapata ripoti online tofauti na ilivyokuwa zamani lakini mfumo huu umetengenezwa uh, kuna features za kuweka ulinzi na kutambua yoyote ambaye anachezea mfumo kwa haraka sana kwa hiyo mfumo una guarantee security ya kile ya taarifa tulizonazo. Maana kwetu sisi kwanza taarifa ni muhimu sana. Lakini la pili ni pesa zikiingia uh, zinakuwa ziko salama na zote zinaenda benki instant. Hakuna ila ambayo inakaa. Kwa hiyo huu ni mfumo wa Zidras ambao utaleta umeleta na utaendelea kuleta mapinduzi makubwa sana una uwezo wa kuhifadhi taarifa hata ukizifuta mradi zikiingia wewe ukizifuta sisi tutakuwa nazo kwenye mifumo yetu kwa hiyo ni mfumo wa uhakika ambao unahamasisha walipa kodi kuwa wa kweli na kulipa kile wanachostahili kwa hiyo ni toe wito kwa wafanyabiashara uh, tutaki dhulma uh, tutaki kuwadhulumu na wao wasitudhulumu Unataka kuchukua ambacho ni haki ya serikali. Na wakitumia mfumo hakuna kodi inayoongezeka watalipa kile wanachostahili. Sasa kuna changamoto ambazo uh, zipo kwenye mfumo. Ya kwanza ni uh, baadhi ya wafanyabiashara wana mifumo yao. Ambayo bado tumewapa uhuru wa wao kuchagua mifumo wanayotumia. Lakini ni lazima mifumo yao iunganishwe live na mifumo yetu sasa wako wafanya biashara wenye maduka kwa mfano supermarkets tumeanza nimeona kuna baadhi ya walipa kodi ukienda wala ukai fallen unatolewa risiti ambayo inatoka na nembo yetu ya ZRA wale manake wamefanya integration live integration kuna baadhi ya hoteli wamefanya hivyo nirudie hii ni lazima sio hiari kwa wafanya biashara ili tusiwaone na wao wasituone wasi Naamini kwa sababu tumemaliza miaka mitatu hatutafika miaka miwili bila kumaliza hili tutakuwa tumelimaliza. Na tukilimaliza hili lita guarantee mambo mawili. Wao watatendewa haki lakini na sisi kwa niaba ya serikali tutatendewa haki. Hii ni moja ya changamoto. Nyingine ni e, tuna shida ya makampuni ya kutembeza wageni ya nje nje. Foreign tour operators ambao wao wanachukua kila kitu nje alafu wanachokileta hapa mara nyingi kwa baadhi yao kinakuwa si sahihi na kile walicholipo uh, tunashirikiana na uh, um, mamlaka za kodi za nchi hizo kupitia uh, serikali ya jamhuri ya muungano ili tuweze kupata taarifa sahihi kwa hiyo nitoe wito sasa wale ambao wanafanya biashara na hao ni vizuri wahakikishe wanafanya correct declaration ili kuepuka baadaye itakapoonekana kuna kiasi ambacho hakikuwekwa vizuri. Lakini changamoto nyingine ni e, tunazo kampuni za kwenye mitandao ambazo zinashirikiana kwa mfano Airbnb kuna booking.com 
kuna zina zinashirikiana na baadhi ya watu ambao hawajajisajili eh wana wana wanafanya biashara kama za accommodation zinavyofanywa na waliojisajili ili ni kosa ni lazima wajisajili na tumeshaanza utaratibu wa kuwafuatilia kuwaelimisha na kuwasajili lakini ikifika muda tumeshafanya vya kutosha tutakao wabaini tutachukua hatua sasa za kisheria moja wapo ikiwa ni kurudi nyuma toka alivyoanza na kutafuta kodi inayotakiwa na kuanza kuirecover sasa hizi homestays ambazo nyingi ziko kusini uh, zingine ziko kaskazini ni muda mzuri sasa wao wanaozimiliki waje wachangie kwenye mafanikio ya miaka mitatu ya ya mheshimiwa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mwisho mheshimiwa rais amefanya mambo makubwa sana uh, sisi tunaendelea kumuunga mkono kuhakikisha anawezeshwa kodi inapatikana na anafanya mambo yake naomba na wananchi wewe ambaye unaniangalia umuunge mkono kwa kuhakikisha ushiriki katika kuwa mmoja wa kuepa kodi ukifanya hivyo haya maendeleo ya miaka mitatu yatakuwa makubwa sana katika miaka miwili. Tunampongeza sana kwa kutimiza miaka mitatu, tunampongeza kwa uongozi wake mahiri, lakini tunampongeza sana kwa kuipenda zaidi ya rai na kuisaidia. Ameweza kuturuhusu tumeajiri watumishi moja na ndio ameongeza uwezo sana. Ni kitu ambacho kikubwa sana na kimeongeza ufanisi na kinawahudumia vizuri zaidi. Tunamwaahidi tutahakikisha tuna and ongeza mazingira ya kufanya biashara tuna facilitate biashara atumuonee mtu atumpendelee mtu tunakusanya kodi kwa kiwango kinachotakiwa na niwaombe watu wote tulipe kodi kwa maendeleo ya sansa chama cha mapinduzi zinazofanywa na chama piga piga sisi zinazofanywa na chama piga piga sisi kama pana nafasi ya kumtazama kamishna mkuu wa bodi ya mapato Zanzibar na umesikia kile ambacho alichokizungumza e, yako baadhi ya mambo ambayo kama wafanyabiashara wanapaswa kuendelea kuweza kuyazingatia zaidi kwamba e, miaka hii mitatu Dr. Hussein Alimwinyi moja ya jambo kubwa ambalo lilofanyika hapa zaidi ya kwanza ni uboreshaji wa mifumo mifumo ambayo ina uwezo zaidi kwa wale wafanyabiashara ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kihusika na swala la udanganyifu ulipaji wa kodi na maanisha kwamba kufuta uh, baadhi ya program katika vingamuzi vyao ZDRA wamewezeshwa na mheshimiwa rais uh, kupitia kamishna mkuu sasa wako na uwezo wa kuona miamala yote ambayo uh, iliyofanyika haijalishi umefuta ama hiyo miamala bado ipo lakini kazi kubwa ambayo inaendelea kufanywa uh, na ZDRA kwa hapa Zanzibar kumbuka ni utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa hiyo tumepata nafasi ya kuzungumza na mwenye dhamana kwa kesi ya chama cha mapinduzi juu ya haya ambayo ZDRA wameafikia katika kipindi cha miaka mitatu chama cha mapinduzi ndugu wananchi nadhani mmepata kumsikia kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato hapa Zanzibar bwana Yusuf Mwenda pamoja na na mameneja na wakuwa vitengo mbalimbali kuona jinsi ya mamlaka ya mapato hapa Zanzibar ilipofanya kazi kubwa iliyotukuka katika kukusanya mapato na mkumbuka ilani ya chama cha mapinduzi ilielekeza kwa makini kabisa kuhakikisha kwamba tunaimarisha mifumo yetu ya kukusanyaji mapato lengo kodi na mapato yanayopatikana kwenda kufanya maendeleo kama tunajionea mabarabara mashule huduma za afya huduma za kijamii pamoja na huduma nyingine Hivi ndivyo mamlaka ya mapato Zanzibar ilivyojitahidi katika kuhakikisha inakusanya kila senti ambayo inatakiwa kukusanya. Na umepata kusikia pia jinsi mamlaka ya mapato inapokuwa rafiki kwa wafanyabiashara katika kuhakikisha wanafanya biashara zao vizuri na wanapata eh, kupata faida lakini na ile ambayo wanaotakiwa kulipa serikalini inalipwa. Mwamko umekuwa mkubwa baada ya kazi kubwa iliyofanywa na mamlaka ya mapato kutoa elimu kwa wafanya biashara na wananchi mbalimbali leo tumeona tumevuka malengo ambayo ya ukusanyaji wa mapato tafsiri yake ni nini tafsiri sasa tunaenda kutekeleza miradi ya maendeleo na hii ndio kutoka Kiswandui na hii ndio maono ya Dr. Senal Mwinyi ndani ya mamlaka ya ZRA kuhakikisha 
kinatekeleza wajibu wa kukusanya kodi ya serikali chama cha mapinduzi zinazofanywa na chama piga piga sisi zinazofanywa na chama piga piga sisi chama cha mapinduzi hadi kufikia hapo mtazamaji wa kipindi cha kura ya Kiswandui Hatuna ziara mpata nafasi ya kuiangaza yale ambayo tuliyokuandalia kwa siku hii hapa ile leo kupitia mamlaka ya mapato ZRA baada ya wiki iliyopita kuangaza mamlaka ya mapato ZRA kwa upande wa ofisi ya Pemba pia ulipata nafasi ya kujionea mengi na yale ambayo wamefikiwa eh, kule Pemba huzuri ile utahusi na Limwinyi eh, nchi hii inapiga hatua kwa pamoja kati ya visiwa vyote viwili kinachofanyika Unguja basi nacho Pemba pia kinafanyika ndio sababu kubwa zaidi ambayo wafanyabiashara imeonekana kuendelea kuvutika zaidi na kuwa na mko kuendelea kulipa kodi nasi tunaendelea kusisitiza ewe mwananchi hakikisha unapokwenda kufanya miamala yoyote basi udai risiti kutokudai kwa risiti uh, ni sababu ya kumnufaisha mfanyabiashara na kuinyima serikali yako haki yake ya kimsingi ambayo dr Hussein Ali Mwinyi inampa nguvu na power ya kutekeleza miradi mikubwa Munge mkono Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kudai risiti lakini yeye mfanye biashara hakikisha na muunga mkono mheshimiwa rais kwa kutoa risiti ya elektroniki kwa maendeleo ya Zanzibar jina langu ni Suleiman Mohamed shukrani za zati kwa wenzangu waliokamilisha uh, kipindi hiki na mzungumzia Hussein Hamis pamoja na Hamis Kasa asante nikutakia tazama nyuma kwa vipindi vingine vinavyoendelea